champs welcome to our video series on keywords and key lines mnemonics from every chapter of business studies aaj hum baat kar rahe hain principles of management chapter ki chaliye start karte hain extension of the principle of division of work and specialization to the shop floor to the factory that is functional foreman theek hai ye keywords aapko mcqs aur case studies dono mein bahut help karenge aapki ek short revision bhi ho jayegi chapter ki the intent is to produce more and better work for the same effort that is division of work jo ki hoga specialization se jitna aap kaam kar rahe ho usi mein better results mile okay then discipline mein humne ek mnemonic banaya that for discipline to exist we need jcg joker circus gaya this is the mnemonic judicious application of penalties clear and fair agreements or good superiors at all levels ye keywords hain case studies mein bhi agar aap inhe find karenge to ye discipline hai right one head one plan unity of direction champs dekhiye is video mein mera maqsad hai to keep the video short and just focus on the keywords explanation maine sab ki hui hai previous videos mein then uh, keywords frame jo maine kiye hain wo bahut hi इन डेप्थ स्टडी करके केस स्टडीज की क्या ज्यादा चीजें केस स्टडीज में आती हैं कौन सी लाइन सो दीज विल प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू आई होप मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज ये की लाइन है एस्परे डी कॉप्स की टीम स्पिरिट म्यूचुअल ट्रस्ट कोऑपरेशन वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डिवेलप एंड कैरी आउट प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव दे शुड बी एनकरेज कि वो इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ सोचें कुछ करें नया shorter route so that communication is not delayed in case of emergency gang plank scalar chain mein aapka ye point hai specialization is the keyword for division of work absolutely agar unity of command violate hogi to dosa hoga dosa discipline is in jeopardy order disturbed stability threatened and authority is undermined explanation in previous videos prevents dual subordination unity of कमांड देन फ्योल और टेलर के कुछ प्रिंसिपल्स में जो सिमिलैरिटी उसकी अगर बात करें फ्योल भी कहते हैं कि इंप्लॉयज की सजेशन लेनी चाहिए टेलर भी कहते हैं कि इंप्लॉयज की सजेशन सुननी चाहिए फ्योल कहाँ कहते हैं इनिशिएटिव में टेलर कहाँ कहते हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में नाउ वेरी कॉमन आप कहते हैं कि मैम हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में कन्फ्यूजन होती है कन्फ्यूजन समझ भी आई मीन कन्फ्यूजन वैलिड भी है बिकॉज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड तो कैसे कन्फ्यूजन को हम ठीक करेंगे कैसे हम केस स्टडीज में पहचानेंगे आपको स्पेसिफाई करना होगा कि ये लाइन्स हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की है ये लाइन्स कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म की है तो जो प्रोमिनेंट लाइन्स है वो मैं आपके लिए यहाँ पे शेयर कर रही हूँ प्रोस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर के नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज अ कंपनी बाय प्रोस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयज एंड वाइस वर्सा ये है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड आई होप आपको ये याद है और याद होना चाहिए मेंटल रेवोल्यूशन की बात भी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में की गई है ओके देन देर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स ऑल डे लॉन्ग मैनेजर्स शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाई साइड विद द वर्कर्स हेल्पिंग दैम इंकरेजिंग दैम एंड स्मूदनिंग द वे फॉर दैम राइट तो ये लाइन है कोऑपरेशन ऑट इंडिविजुअलिज्म की इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट उसके लिए जो निमोनिक है दादू सो यू सी क्रिस ओके डिविजन ऑफ वर्क अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसिप्लिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन स्केल चेन ऑर्डर यूनिटी ऑफ कमांड स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इक्विटी एस्प्रेडी कॉप्स सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन रेमिनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज इनिशिएटिव सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट ये किसी ऑर्डर में नहीं है आप कैसे भी याद कर सकते हैं सो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए हमने क्या ने मॉनिक बनाया है एम सी सी एफ जी एफ यू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ चंडीगढ़ ने फ्रेग्रेंस गार्डन में फ्लावर्स उगाए राइट अच्छा लगे तो ले लीजिए mainly behavioral contingent cause and effect relationship flexible general guidelines formed by practice and experimentation or universal applicability then important for mcq separation of planning and execution function functional foremanship jaisa ki aapko pata hi hoga ki ek planning in charge ke under 
चार फोरमैन हैं देन प्रोडक्शन इन चार्ज के अंडर चार फोरमैन हैं राइट फंक्शनल फोरमैनशिप सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन देन इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट स्टैंडर्डाइजेशन अगर सब चीज़ों का स्टैंडर्ड होगा तो फिर आप इंटरचेंज uh, कर सकते हैं पार्ट्स को एलिमिनेटिंग सुपरफ्लूस वराइटीज साइजेज एंड डायमेंशन अननेसेसरी वराइटीज रखने की जरूरत नहीं है सिंप्लीफिकेशन वर्कर्स I think this is repeated. ये हो चुका है Workers should be encouraged to develop and carry out plans for improvements. Initiative. Then significance of principles of management की भी हमने एक निमोनिक बनाया है FMS. FMS is one of the best colleges for MBA. वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर एम बी ए और वहां अगर आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एफ एम एस पी ओ एम और कोई बन नहीं रहा था तो यही बना दिया देखते हैं क्या है सिग्निफिकेंस fulfilling social responsibility meeting changing environment requirements scientific decisions providing managers with useful insights into reality optimum utilization of resources and effective administration or management training education and research another major confusion is science not rule of thumb or method study mein bachcho ko confusion rehti hai kyunki dono hi kahin na kahin one best method ki baat karte hain तो एक टिप तो ये है कि आप ये देखिए कि हो सकता है क्वेश्चन में क्लियर किया उन्होंने कि प्रिंसिपल पहचाने या टेक्निक क्योंकि साइंस नॉट रूल ऑफ थम तो प्रिंसिपल है और मेथड स्टडी तो टेक्निक है अदरवाइज गो विद सर्टेन लाइंस कुछ लाइंस आप यू नो ध्यान में रखें कि ये किसकी लाइन है तो जैसे ये राइट फ्रॉम प्रक्योरमेंट ऑफ रॉ मटीरियल स्टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर टू द कस्टमर एवरी एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ मेथड स्टडी देन असेंबली लाइन जो फोर्ड मोटर्स ने यू नो फर्स्ट टाइम यूज की थी वो भी मेथड स्टडी में आता है अगर बात करेंगे कि देर इज वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशियंसी एंड दिस मेथड कैन बी डिवेलप थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस तो ये साइंस नॉट रूल ऑफ थम के लाइन्स हैं सो गो बाय द इंडिविजुअल लाइन्स ओके देन ये जो प्रिंसिपल है of scientific management development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity isme sirf teen points aapko yaad rakhne hain quite easy ek to each person should be scientifically selected kya aap mujhe bata sakte hain fuel bhi kahin na kahin aisi hi baat kehte hain wo kehte hain that uh, every employee should be selected after due and rigorous procedure that is in stability of personnel theek hai तो पहला पॉइंट ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड जो आप काम दे रहे हो पर्सन को वो उसकी इंटेलेक्चुअल मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए और थर्ड की वर्कर को ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो अपने लिए भी अच्छा अच्छे पैसे कमा पाए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी उसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन एफिशियंट एंड इन एफिशियंट वर्कर्स टेलर रियली बिलीव ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ डिस्टिंगशन बिटवीन द टू through differential piece wage system this is repeated dual subordination then principles of management are dependent upon the prevailing situation contingent jaise a uh, remuneration of employees mein hum kehte hain ki the wages paid should be just and fair but what is just and fair depends on so many uh, conditions like what is the prevailing wage rate in the market what is the contribution of the employee what is the paying capacity of the company right then ye question jaise mcqs mein bhi aa sakta hai ki aapko kya lagta hai jo principles of management hai wo puri tarah se evolve ho chuke hain ya abhi bhi wo samay ke sath sath evolve ho rahe hain to yes they are evolving they are in the continuous process of evolution जैसे जैसे यू नो एनवायरनमेंट बदलता है वैसे वैसे इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के मीनिंग्स भी बदल रहे हैं वैसे तो वी डोंट होप कि वो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे बट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि जैसे एफ डब्ल्यू टेलर वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एटीन में उन्होंने एज एन अप्रेंटाइज काम करना शुरू किया एटीन में वो एग्जीक्यूटिव बन गए थे मिडवल स्टील कंपनी में और 1898 में वो उन्होंने बेथलम स्टील कंपनी ज्वाइन किया था जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ डिस्क्रिप्शन इज इनफ देन हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे आप टेलर और फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स का डिफरेंस है गिवन एट द एंड वो जरूर करके जाए देन 
another question ki principles of management do not provide ready made straight jacket solutions to all managerial problems why don't they provide because real business situations are very complex and dynamic आगे देखते हैं शाम्स इफ एनी इम्पॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन वर्कर्स शुड बी टेकन इन टू कॉन्फिडेंस देर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम ये की वर्ड्स हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के नेक्स्ट का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में द ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश इज टू डिटर्मिन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड राइट देन एक क्वेश्चन आया था कहीं Uh, जो काफी वेग सा था बट नीचे लिखा हुआ था कि ये टेक्निक बहुत सक्सेसफुल मोबाइल कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी और एक सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर कंपनी ने यूज किया है बहुत सक्सेसफुली बताइए कौन सा तो ये है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन आई शो यू दिस इन योर बुक आल्सो एंड दैट क्वेश्चन वॉज सो यूनिक ये देखिए तो मोबाइल कंपनी हो गई नोकिया ऑटोमोबाइल टॉयटा सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट have successfully implemented standardization and simplification okay then management and workers should transform their thinking both should realize that each one is important mental revolution pe aap ek note bhi prepare karke jaye aur ye harmony not discord ka part hote hain then motion study method study time study fatigue study in sab mein bhi vishay uh, aap objective iske learn karke jaye sabke ki kya objectives hain studies ke इन टेक्निक्स के और इनको कहा जाता है वर्क स्टडी टेक्निक्स वर्क स्टडी टेक्निक्स इन चारों को इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपको पता होंगी शायद जैसे अ प्लेस फॉर एवरीथिंग इन एवरीथिंग इन इट्स प्लेस ऑर्डर देन लेजी पर्सनल शुड बी डेल्ट विद स्टर्नली टू सेंड अ मैसेज दैट एवरी वन इज इक्वल इन द आईज ऑफ द मैनेजमेंट इक्विटी then um, a manager should show exemplary behavior wherein he should not fall into temptation of misusing his or her power this is subordination of individual interest to general interest then obedience to organizational rules and employment agreement discipline right so after that adopting a hit and trial approach jab bhi hit and trial ki baat ho rahi hai to rule of thumb ki baat ho rahi hai jo har koi apne tarike se kaam karta hai jugaad se you know tukke se which is not the best way so kaun sa principle hai science not rule of thumb so hidden trial approach ki baat ho rahi hai to rule of thumb ke bare mein baat ho rahi hai then a technique based on use of robotics and computers production lean manufacturing this is the latest development in scientific management isse productivity levels bahut improve hue hain organizations mein then employee turnover should be minimized i think you know this ki हम कोशिश करें कि इम्प्लॉयज कम से कम छोड़कर जाएं या हम उन्हें कम से कम निकालें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल देन अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी आई थिंक यू ऑल नो दिस एस्परे डी कॉप्स टीम स्पिरिट कोऑपरेशन म्यूचुअल ट्रस्ट देन फ्यूल और टेलर के प्रिंसिपल्स में काफी सिमिलैरिटी भी है जैसे हम बात करें थे इनिशिएटिव और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म की Uh, stability of personal or development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity ki but ek major contradiction unki principles ya techniques mein ye hai ki fuel unity of command ko bahut advocate karte hai support karte hai but tailor nahi because functional foremanship mein worker ko eight specialist se orders mil rahe hain to kahin na kahin unity of command violate ho rahi hai so contradiction to the principle of unity of command is functional foremanship so champs aur bahut sare keywords key lines ho sakte hain to aap hamari community quest mein regularly participate karte rahiye kyunki wahan pe bhi main aapse you know aise questions puchti rehti hu jahan pe aapko kuch na kuch keywords zarur seekhne ko milenge so champs this is it for this video aap hamari community quest mein participate karte rahe wahan bhi hum bahut sare keywords key lines discuss karte hain to aapki preparation perfect ho jayegi chaliye milte hain next video mein